నమస్తే అండి ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే కేక్ని ఎలా తయారు చేసుకుందామో చూద్దాం ఇప్పుడు దానికి కావలసిన పదార్థాలు హాఫ్ కప్పు షుగర్ కాల్ కప్పు ఆయిల్ ఒక కప్పు మైదా పిండి టూ ఎగ్స్ త్రీ లాచి గార్నింగ్ కోసం బాదం పలుకులు ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని హాఫ్ కప్పు షుగర్ వేసుకుందాం వాటిలో త్రీ ఇలాచి వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మిక్సీ పట్టుకుందాం షుగర్ హాఫ్ కప్పు తీసుకుంటే మనకి ఒక కప్పు షుగర్ పౌడర్ వస్తుందండి ఇప్పుడు బాగా మెత్తగా చేసుకున్న ఈ షుగర్ పౌడర్లో ఇప్పుడు టూ ఎగ్స్ పగలు కొట్టుకొని వేసుకుందాం వెనిలా ఎసెన్స్ బదులు యాలక్కులు వాడానండి నేను ఎందుకంటే ఎగ్స్ వేస్తున్నాం కదా స్మెల్ రాకోకుండా ఉండడానికి మీకు అందుబాటులో ఉంటే వెనిలా ఎసెన్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ మూడింటిని బాగా మిక్సీ పట్టుకుందాం కాల్ కప్పు ఆయిల్ వేస్తున్నాను షుగర్ పౌడర్ టూ ఎగ్స్ ఆయిల్ మూడింటిని బాగా మిక్సీ పట్టుకుందాం ఇప్పుడు కాచి చల్లార్చిన పాలు ఒక కప్పులో హాఫ్ కప్పు వేస్తున్నాను పూర్తిగా వేయలేదు ఎందుకంటే మిశ్రమం కలిపేటప్పుడు అవసరమైతే మరి అప్పుడు వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒకేసారి వేస్తే ఎక్కువైతే మరి జారుగా వస్తే కేక్ సరిగా రాదు చూడండి ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది ఇలా బబుల్స్గా వేటుగా వస్తే మిశ్రమము కరెక్ట్గా వచ్చినట్టు ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక కప్పు మేధా పిండి వేసుకొని మిశ్రమాన్ని బాగా కలుపుకుందాం మేధా పిండిని వేసుకొని ఒక గెరటితో ఒక యాంగిల్లో కలపాలండి లేదంటే కేక్ స్మూత్గా మంచిగా రాదు ఒక యాంగిల్లో అలా రౌండ్గా తిప్పుతూ మధ్యలో కట్ చేస్తూ కలపాలి మైదా పిండి ఉంటలు లేకోకుండా ఇలా నేను చూపిస్తున్న మాదిరిగా కలుపుకోండి మిశ్రమం పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు కొద్దిగా గట్టిగా ఉంది కొద్దిగా పాలు వేసుకుందాం టూ స్పూన్ వేసానండి ఇప్పుడు పాలు ఇలా తిప్పుతూ మధ్యలో కట్ చేసినట్టుగా గెరటతో తిప్పుకొని మిశ్రమాన్ని అంతా మంచిగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు హాఫ్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసుకుందాం హాఫ్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా హాఫ్ హాఫ్ స్పూన్ ఇన్నో పౌడర్ వాడుతున్నాను బేకింగ్ పౌడర్ బదులు ఇన్నో వేస్తున్నానండి మీకు అవసరమైతే బేకింగ్ పౌడర్ కానీ వాడుకోవచ్చు ఇలా మిశ్రమాన్ని అంతా బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా మిశ్రమం తయారైందండి చూడండి అలా సిల్కీగా అలా వచ్చిందంటే మంచిగా వచ్చినట్టు ఇప్పుడు ఒక కుక్కర్ తీసుకుందాం స్టవ్ మీద ఒక కుక్కర్ తీసుకొని వాటిలో ఒక కేజీ ఉప్పు వేద్దాం కుక్కర్ బదులు మీరు ఏదైనా వాడచ్చు మందమైనా అల్యూమినియం గిన్నె అయినా వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు కేకుకి ఒక స్టీల్ గిన్నె తీసుకుందాం ఇలా మందంగా అడుగు వెడల్పుగా ఉండేది తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసి అప్లై చేయాలి ఇలా గిన్నె అంతా అప్లై చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం కేక్ మిశ్రమం వేసినప్పుడు ఆ కేక్ తయారీ తీసినప్పుడు కేక్ అతుక్కోకుండా ఉండడానికి 
इपड़ रे स्पून मेधा पिं तीस गिने अंत अस्क इला गिने चुट क्रमा अस्काली एक्सट्रा विंडी ने पक की वैसे के मिश्रमा स्टील पात्र वेक कुर उपे स्टवीदा कदमी पद निषाल तरवा गिन्नी पेक इपड़ी पात्र ने अला कदपत टापेक एर बबुल अभी पर्फेक्ट मन की केक रावटा की अला तरह गारे कोसम बाद पलकल वेक इला अन्नी बाद पलकल मन की मन को अदाट में उन्नी कोसम वेवच्छ नीन बाद पलकल वे चर्रीस कि बादम पुप गोड़ी एवं वेवची इपड़ो स्टा पड़ना उपीद स्टाद गिने पड़दा कुर की नाग वेपला पात्र पगल को इलांटर पेटी गिने अचुल मन पेट कुर की तगल को मध्य इलाटी इन मूत कुर मूत गैस कटी विजिल पेक इला और मुफ नलब निमशाल मीडिय फ्लेम उद इरव निमशाल चूदा और सारी चूँ बाह पुत वस्तु अब नईफ तीस के तैयारो लेद चूदा सारी नईफ तड़गा वस्ते कू तड़गा वी इंका इवे निमशाल पेटी चूँ इप्ड के तैयार नईफ तो कुछ चूद चूँ इप्ड तड़गा रेदे के पूर्ति तैयार इप्ड स्टव आफे के पकड़क के पात्र पक को तीस पद निषाल अलागे उ पात्र चल तरवा नैफ तीस के चवर इला नैफ तो चुट क्लेट तीस गिने ब्रेक्टे के वे चूँ के मैर चूँ गिने अचुल का तगल को पर्फेक्ट वो चूसर कदमी ट्रई ची एला वो ना कामेंट रूप में तेजेगर
మనకి ఓవెన్ లేకోకుండా కేక్ని ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు చూడండి చూడండి స్పాంజీ లాగా ఎంత బాగా వచ్చిందో మీరు కూడా ఇంట్లో తయారు చేసుకోండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ